。呦呦，我见到阿青嫂啊，把什么都忘了。我马上回去。陈主任，把东西还给我吧。回去了。回去慢走。赶紧的吧，就等着呢。包总，打扰了。没事。老师，别跟侯亮明谈了。今天晚上，我跟赵尔龙请他吃饭，结果他带了枪，差点弄得不可收拾。是火拼还是暗算？季东伟，我告诉你，你给我悠着点儿。不在电话里说，见面我跟您汇报。好，我等着你。你是该来好好汇报一下了。各位，但我和侯亮明的谈话，我还是要谈的。你们都是我的学生，都身居要职，干什么事情都不能过，听见没有？我知道。我知道。当初要不是我让陈海帮助抓丁义珍，也许陈海就不会被谋害了。肯定没必要通知季东伟吧？如果说我们内部某个人泄露了消息，再由其他人指挥丁义珍逃跑，混账东西！怎么了？这是啊，跟谁呀、啊？还能是谁？这个混账东西今天晚上会有个狙击手埋伏狙杀侯亮平，成都跟我明说了，那只狙击枪上会有我的指纹，他们就埋伏在一号楼对面。如果他们得逞了，我就是他们的替罪羔羊。明白了，钱队长，钱队长，马上掉头搜查山水庄园，上车。东来啊，怎么回事？我们回去搜查一个狙击枪手。真有人拿枪瞄着我？你以为呢？你就万幸吧啊！算你今天捡条命。那你们好好抓人吧，我们今天也得连夜奋战了。今天的险啊，没白冒。山水的牢底我摸了个透，这是一个官商勾结、黑幕重重的犯罪团伙，也包括你那位师兄吗？可以认定有他，他自己承认了，在山水集团有股份。你拿到证据了？可我当时手机录音笔都被他们没收了。那你现在什么都不能说呀、啊？明白。但刘兴建是我们的突破口。很可能这个刘新建就是北京的赵家和山水集团的连接点。没错，他们就怕刘新建开口，所以我们要抓紧时间，连夜突击审讯，不让刘新建有任何喘息的机会。好吧，亮平，那只好再辛苦你们一下，加个班吧。嗯。哦，对了，赶紧给你们家那刘山打个电话，我估计他现在已经到了高铁站了。哟。嗯小姨夫，喂，小姨夫
我这马上都要走了，你怎么才联系我呀？嘿嘿，对不起，刘晨啊，小姨夫今天晚上特殊情况。什么特殊情况啊？你不是故意躲着我吧？你让林花花接电话。等一下啊，花花姐，小姨夫。喂，侯局、啊，我这不送刘山的吗？又出派的任务啊？别送了，赶紧回来，连夜突击审讯。哎，侯局，你。你就不能把我忘了吗？你这么优秀的侦查员，我能忘得了你吗？刘山，你小姨夫就是猴扒皮。刚到我们反贪局的时候，跟我们说不加班，现在可倒好，天天加班。我只能送你到这儿了，我先走了。哎，对了，毛毛虫，你是不是也该走了？我又不加班，我干哪去？哎，大姐姐们，您别老这么关心我，等我都不好意思了。谁关心你呀、啊？我是怕你犯错误。我能犯什么错误呀、啊？我是一个正直的人，你看我都姓郑吗？好吧，时间也差不多了，那我先走了啊。拜拜。嗯，花姐再见。侯亮平带枪赴宴，到这个地步了。齐总委说是火拼。你想想看，他要是没准备，怎么可能发生火拼？要这样的话，说明问题太严重了，也说明齐同伟的问题不小啊。如果让侯亮平死死咬住，那麻烦就大了。玉良啊，你真要好好想想了。亮平这个人，咱们了解呀、啊。他要是死死盯住一个人，他是绝不会善罢甘休的。这正是我担心的。那你就更不能保齐同伟了，你知道。他背着你做了多少烂事儿啊！如果我现在是汉东省委书记，我会毫不犹豫的拿下齐同伟，用他的脑袋记齐。可现在，人家的终极目标……你的意思，沙瑞金他想？玉良，那你更不应该保齐同伟了。你现在自身都难保，你还保得了他吗？保得了，保不了，我都得试试。最起码给齐同伟他们留点时间。高玉良实在不愿和齐同伟这种货色坐在同一艘破船上，可他能轻易下得了船吗？在政治对手群视的环境里，他还能够自证清白吗？这时，他深深佩服起了老对手李达康，佩服起了李达康那看似不近人情的政治智慧。这个人，好像国际刑警组织通缉的通缉犯，号称东南亚第一杀手的华本虎吧？没错，就是他。马上通知机长口岸，协查这个人。是。一号一号，马上通知机长口岸，封锁机长口岸。好，东来，辛苦你了。哎呀，亮平，你这猴小子命真大。找东来来电话说了，枪手的身份查明了，绰号叫花斑虎，是国际刑警组织通缉的要犯。近几年在东南亚连续狙击作案七八起，没有失过一次手啊，多悬呢！可是今天晚上失手了。不，他是没想开这一枪。那他为什么没开这一枪？那是赵东来的事儿，我相信他能查清楚。季先生，我是在想。是谁雇的他？单雇他来杀我，犯得着吗？啊，就算他们得手搞掉了我，不是还有新的反贪局长上任，这案子还得查下去啊。所以我觉得，杀手这次来的第一目标是刘兴建，不是我
。有这个道理，不是有人一直在劝刘新建出逃国外，到非洲开什么金矿啊？我估计刘新建一直在犹豫，一来不想出逃，二来又不敢自杀，这才让他们起了杀心。再加上我们的利剑行动迅速实施，他们也没想到刘新建这么快就落到我们手上，才有了今天晚上这一出。他们想杀你，就是想赢得时间。没错，刘主任，你看你这回来荆州啊，我带你参观了厂里，今晚上呢，又用一顿丰盛的晚宴，盛情的款待了你。各有诚意的吧？你是不是再考虑考虑？郑总，虽然你这人呢一身毛病，但是还挺聪明，我回去再考虑一下啊。我就知道你是会考虑的。哎，刘主任，最近有一个国际品牌叫朗姿，你知道吧？最近特别火啊！我就在想，以我们刘主任的这种聪明才智，难道说就设计不出来几套跟他一样的吗？你什么意思啊？盗版呢？什么叫盗版呢？叫创造，中国制造，改成中国创造。什么中国创造啊？呃，你动动脑子吧。比如说，人家那个衣服是三粒扣，那我们就四粒。他那个袖子到这儿，我们呢就到这儿。比如说，他这个是这边开心，那咱们就这边。哎哎哎，郑总，我明白了啊，我回去帮你试一单先，好吧？嗯。哎呀，有的时候啊，我都被我自己感动，我又为我们阿尔法信息公司保留住了一个人才，我是怎么做到的呢？呃，不用了，郑总。哎，对了，时间马上要到了，我这就走了，拜拜啊，以后再说，拜拜。啊，拜拜！今晚的主谋是你这个师兄啊，还是赵瑞龙？我判断是赵瑞龙。即使是赵瑞龙，你的师兄也逃不了干系，他起到了积极配合的作用。那肯定的，借刀杀人，他巴不得呢你好，能不能快点儿，先生，请稍等一下。科长，对不起，赵瑞龙先生。您被禁止出境了。回来，快点。赵局，秦队长，怎么回事啊？高总啊。有一个国际通缉的杀人犯，跑到你这儿来了。国际，国际通缉杀人犯在我们宾馆。不会吧？你们别吓唬我，我胆子可小。没吓唬你，我们在你们监控室发现，他就在你们酒店住住。有这人吗？高总，是昨天下午就住在三号楼的三零零一号房。高总啊，就在刚才，齐厅长、侯局长还有你，都在一号宴会厅，杀手的就在你们对面，多危险啊！是，太危险了。嚯、哦！哎呀！让他们正面强攻一下，明天我侧翼突破。好。哎呀，哎呀，不带你们这样，这怎么能这么对人呢？现在是休息时间。哦，别抱怨，你不是睡过一会儿了吗？也算是休息过了。就是，为
为了你们，我们可是五加二白加黑的工作呢。说吧，刘总。哦，我们侯局长之前让你考虑的十个问题，考虑的怎么样了？我现在是一脑门子浆糊，糊着呢。我困时要回答什么呀？我现在注意力都集中不起来。不着急，那咱们就一个一个问题来。我们第一个问题是。二零一一年三月五号，汉东油气集团公司打给山水集团七亿人民币，怎么回事？什么怎么回事啊？正常投资嘛，这事儿上次不是跟你们侯局长已经说过了吗？这笔钱到账当月就被转到一个房地产公司，你知道吗？啊，是。后来我也发现这个问题了，所以我就紧急把山水公司人叫来跟他们交涉。后来他们就把资金迅速归位了。请注意，你的发现是在两年零十个月之后。怎么这么迟钝啊？哎，是是是。这全怪我们那个财务，那脑袋瓜子就是，就不知道一天到晚在想什么。我严肃批评他了，我都已经。他们的财务人员对我们的查账小组说：“挪用公款的事儿，刘新建早就知道，但不让他们过问。”哼，明明白白的利益输送，什么合作项目，都是幌子。没错，山水集团。对大丰集团的股权受让都没通过。咱们接着来，二零一一年五月十七号，你是不是批了六个亿给赵任龙的汉东龙银电子信息公司？会计科目是股权投资款。啊，对，股股权投资款。这是投资上市公司 ST 电卡股份进行资产重组。对，有意思了。在你们公司的账目上，我们没有看到一股电卡股份。哎，这事儿啊，我现在想起来我都气得慌。这龙银公司增发之后有钱了，然后就不认账了，他不要我们的投资了。啊，你说还有这种人吗？我当时气得我把赵瑞荣叫来一顿臭骂我，就骂一顿就完了。你非理性投资一甩就是六个亿，资产重组成功，电卡股份从两块钱，涨到他们最高峰的时候是八十二块钱一股，至今也要五十二块钱一股，你倒是不投了，怎么这么仗义啊？白白让赵瑞龙的龙银公司赚了有九亿多人民币啊！这个事儿吧，是我我我，这没有卖后悔药的，对吧？你说，这种资本市场的事儿，这这这，谁能看得清楚，能算得准？我也不行啊！装什么傻呀？我看他看得很准吧？他就是拿国家的钱为赵瑞龙当枪子儿，好让他摘桃子。正可谓，明修栈道，暗度陈仓。许多过去搞不好啊，就是因为像这样的内奸太多了，太丧良心了。高总啊，请回吧。如果有什么新情况，请及时跟我联系。一定一定，那您慢走。非常感谢。再见。朱队。拜。我们在一号楼对面发现了狙击手的位置。现场发现四个烟头，一个雪茄，三个半毛路的，说明现场除了花斑虎之外，应该还有一个人。是的，我们打算从烟头杀起。刘总，我这里临时加一题。五年前有一次，电话，你临时想问什么？你们和赵云龙房地产公司的事儿，你还记得吧？就是荆州市中心的一块地。不清楚
，我们公司是从来没有和赵瑞龙旗下的任何公司有过房地产项目的合作，这你们应该知道。我可没说是合作，是竞标。竞标那天，你们汉东油气集团的人说自己走错了路，找不到了竞拍现场，放弃了竞标，让赵瑞龙。以不到两个亿的底价拿了那块地，之后呢，又以十二亿的价格炒了出去，你知不知道？哎呀，你的意思是我就该知道，对吗？我是一堂堂国企的老总，手下分公司员工无数，你不能把我公司的两个竞标的同志走错路这样的事儿，也要让我负责吧？这说不过去吧？他竞标的事儿，连我都不知道，也不知道林华华从哪儿侦查来的。林华华最近表现非常突出，欧阳菁就是他突破的吧？嗯，我们应该给他提供啊。我赞成。你当然赞成了，他是你的人，你能反对？<笑>我这样就算了。再来看看我们其他的问题。刘总，你和东能集团合伙经营云岭汽油。怎么又白扔进去了三亿五千万？而且还搭上了国家的一个油气田。更巧的是，怎么又是赵瑞龙控股的公司啊？哎呀，心痛了。是，这个我有责任。这绝对是一个非常大的事。这。严格讲，应该算是改革进程中一些不可或缺的一些失误吧。幸亏赵立春书记当时说过，改革就是一场革命，难免会出现失误，但是即便失误，也要去改革。所以你就可以尽情的去失误，然后把这笔账算在改革的头上。不不，陆长，你这话可不能这么讲。我当初我要知道是失误。我干嘛还要去做呢？我也是摸着石头过河。那你说水性不好，这谁能保证不呛几口水是吧？呛几口水没问题，别把自己淹死。淹死也得改革，难道怕死就不改革了吗？改革就是一场革命嘛。我不怕死了，对吧？淹死就淹死吧。真不要脸，季检察长，那么好脾气你也开始骂人了。我不是骂他，我是说像他这种人，还有脸谈什么改革，谈什么牺牲啊？演讲完了，我们还有七个问题呢，时间宝贵啊！不不，陆处长，在这个问题上，我必须要多耽误一点时间。我，在赵立春书记身边当了八年的秘书，对汉东改革的进程应该比二位清楚一些。我可以这样说，没有改革。就没有汉东的今天，也可以这样说，没有赵立春书记，就没有汉东今天的改革。请你不要这样讲，没有赵立春也会有李立春、王立春。你要知道，是中国老百姓选择了改革，并不是哪个立春赐予了改革。涉及领导的话不要说。改革是什么？改革是一场伟大的革命。既然是革命，就要有牺牲，就会有人中箭落马。但我刘新建不怕死，我只是想提醒二位，你们千万不要上了某些人的当。他们天天在我刘新建身上做文章，想干什么？啊？你们想过没有？他们这明明就是项庄舞剑，意在沛公。我看。他们是诚心想拆赵立春书记的台，你跑题了？没跑题，而且离题太远，远吗？远吗？请问，你们跟我提了三个问题，你们自己数数，有两个问题就是直指赵家。等一下，我们一再说的是赵瑞龙，赵家是你说的。气死我这样，陆处长，我们都是成年人，不是三岁小孩了。赵瑞龙是谁？谁呀、啊
用我提醒吗？赵瑞龙是赵书记唯一的儿子，不是吗？所以能帮的忙你都去帮，对不对？不是。哼。哎呦，别到处给我下套，我不傻。什么叫我什么都帮忙啊？凡是违反原则的，我一概不帮。赵立春书记也绝不允许赵瑞龙这么做。赵立春书记的家教非常严，你们知道还是我知道？你们知道吗？我们在这里不谈老书记的家教，我们来谈谈你的原则。刘新建，你怎么连石油设备的采购也交给赵瑞龙啊？准确的说，是赵瑞龙和他的二姐赵小慧的合伙公司，这个公司的名字叫做大道石油设备，对不对？有好处都给了赵家，难怪老百姓叫你是赵家的狗。你说什么？你再说一遍，你骂谁是狗？啊！我告诉你，我是堂堂国企的老总，是正清军级干部，你居然敢骂我是狗，你疯了吧你！我投诉你，你在侮辱我的人格，你们领导吗？对不起，我不该骂人，我道歉。我不接受你道歉，我要求你回避，回避。哎，刚说给他记功，怎么转脸就犯错误？这个吧，不能怪林花花。您刚才不是也骂人了吗？太气人了。亚平，要不今天就审到这儿吧，别让这刘新建借题发挥跑了题啊。哎，别，先把这问题啊都砸下去，把他的心理防线先打垮。您不走啊？走不了了，怎么回事？上车再说。咱们那客人送走了，送走了。走的是厅长安排的特别通道。哎呀，早知道我也走齐厅长的特别通道了。龙哥，你好好想想，怎么就走不了了呢？到底是为什么呀？我怎么知道？肯定有人盯上我了呗。恐怕早就被人盯上了吧，白小二姐，你可来电话了。瑞龙，试着去吕州吧。这种事儿他不能试啊！你有没有绝对把握呀、啊？有没有绝对把握，你都得走。刘新建已经进去了，随时都有可能把你供出来，你不能坐以待毙。这我知道，但是二姐不要说了，到时候那边有人接应你。吕州，好谁的电话呀、啊？赵家的。肯定有急事儿啊！有急事他还会打。你怎么又抽烟了？还一夜没睡？睡不着。我说你这是何苦呢？人在江湖，身不由己啊！侯亮平，要是不给你面子怎么办？你想过没有？但愿我这个老师还有点面子。只能是但愿了。祁同伟的事儿，你不要管了，就当不知道。免得惹得一身腥。他要是能处理，还来找我
，刘星剑，你可以不接受我和林检察官的道歉，你也可以投诉，甚至控告我们。对我控告，我就要控告。但是你不得不接受我们今天对你的审问。我累了，我要休息了。请你立刻回答我们的问题。我没什么好回答的，我累了，我要休息。我提醒你，这里不是疗养院，也不是度假中心。看来这个刘新建是赵家的利益管理人呢、啊。所以啊，这个利益管理人落网了，赵瑞龙就慌了。是整个赵家都慌了，包括那位赵立春同志。我看这赵家，就是商品交易所。只怕不只是商品交易所吧，应该是一个长期盗窃国有资产的贼窝。大盗窃国，还这么冠冕堂皇，哼。老领导。今天怎么起这么早啊？这才四点一刻、啊。哎呀，我这一夜根本就没睡呀、啊。哟，怎么回事啊？石瑞龙，他从汉东去新加坡，出关前突然被拦了。我的预感不是很好啊。瑞龙出不了境了，怎么回事？玉良，我在想，这是不是和刘新建被抓有关啊？刚才。赵瑞龙在汉东国际机场出关的时候被拦下来了，情况不对，是不是因为诉讼未了啊？他有几个官司在打，不清楚。但是我们不得不防。我跟你说，一会儿一会儿你出关的时候呢，先用真实身份走；如果不行的话呢，我们就换个身份，换个机场再走。真的已经走到这一步了吗？不知道，但是作为我们来说，我们必须要防备。刘金建。你别一口一个老书记，一口一个立春同志的。以我们掌握你的犯罪事实，谁都救不了你。你不用心存幻想。我心存什么幻想？你们到底想干什么？你还口口声声说我是赵家的狗。说吧。你们是诚心想整我刘新建，还是想整赵家，或者说，你们还是想整赵立春书记本人？你们说。我想提醒你们，赵书记什么身份？他现在是副国级的干部，国家领导人之一。你们有权利吗？你们想干什么？他是在试探。嗯。亮平啊，赵家的问题不能再回避了，我们必须要上报了。再等等吧，等攻下刘新建再报。也好，拿下刘新建更有说服力，更有力度。老领导，您现在毕竟是副国级干部，党和国家领导人之一嘛，我估计，汉东省检察院不会做您的文章。纪昌明这个检察长，你应该是了解的。这个人向来谨小慎微，不愿意管事儿，况且现在又快要退了。但是反贪局长很强硬啊，好像还是你学生。没错，是我的学生。这个人精明能干，就是有点锋芒外露。刚调来汉东三个月，的确给我惹了不少麻烦。那不说他了，怎么能不说呢？你是政法委书记，要制衡吗？陆玉可，别和他纠缠了。
，剩下的问题一气儿问了，看看他什么反应。第六个问题，集体贪污，私分公款。我没什么好谈的，累了，我要休息。谈不谈的你说了不算。从二零零九年四月开始到今年六月截止，你批准公司的财务处大量挪用公款，给各民营股份企业搞过桥贷款。初步查明。私分过桥利息六千三百五十万，你怎么解释？第七个问题。好，老领导，明天我找他谈谈。也不要戳伤这位反贪局长的锐气，带个话给这位同志，我喜欢他这股狠劲儿。嗯，对腐败分子不狠点还真不行，但是不能被人当枪使啊。老领导，您这话说到点子上了。吕州一学习，现在就成了人家手上的一条枪。我这个学生啊，我估计也快被别人当枪使了。啊，有些情况你应该是，应该是清楚的。有些人正拿着瑞龙的美食城在大做文章呢。我听说你们还把一学习安排做吕州市长吗？对，这是沙汝金同志抓的典型，省委的常委会上已经通过了。正在公示。好，待我祝贺一学习，他是个好同志。这些年，我对不起两个好同志，一个是陈岩石，还有一个就是一学习。第九个问题，澳门赌博。刘新建，你好阔气啊！一晚上输了八百四十五万，眼皮子都不眨一下。他在听，看他的神情。嗯，真是好演员。演的真不错呀，好的，老领导，您只要稍微管束一下瑞龙，不要让易学习、沙瑞金他们抓住太大的把柄，我想这汉都的局势还是有回旋余地的。您老领导毕竟还在这个位置上嘛。但是余良啊，你别耍滑头啊，对瑞龙我肯定严加管束，我让你大弟子给我说的话。他全转告我了，可对你那位大弟子，你该保还得保啊！哼，老领导，这位齐厅长在你面前又发什么牢骚了？哦，说了一些情况。玉良啊，切记，这位厅长可不能倒啊！齐同伟要是倒了台，你我能脱得了干系吗？我明白。齐同伟跟瑞龙一定有不少交集，不但是瑞龙啊，他和你和我都有脱不清的干系，这都不明白啊？明白，明白。老领导，你也早点休息，我挂了。好。赵立春说什么了？我让齐同伟到北京。去做赵立春的工作，他的好，在老书记面前反倒告了我一个，什么东西？你当时就不应该让齐同伟去。上次吕中那个轮奸案，你把他得罪了，你知道吗？不对，一定还有其他的事情。现在看来，我这位大弟子对我早就心怀不满了。不是不满意，是失望。你说高一阳从政也这么多年了。怎么就去不掉身上这股子书生气呢？你说吕州这个案子啊，人家说是流氓罪，就是流氓罪了吗？还有这个梁璐，到他那块一说，他就亲自给吕州市公安局打了个电话，结果吕州市公安局的人把我们家那几个亲戚全都给抓走了。你说以后让我在汉东，我这张脸往哪儿搁？我倒觉得这事儿你不应该怪老高，要怪，就怪你老婆。你想他是谁呀、啊？前任政法委书记的掌上明珠，他去找老高，老高能不管吗？如果老高不管，没准他还能去找沙日金、田国富他们，那这事儿也就更没法收拾。败家的。不过到最后，他也没去找沙日金他们。我觉得在他心里，其实还是不想跟你断。哼，他不想断，那是因为他们老梁家完了。你瞧他那两个兄弟，那点出息，不成气候。
通为“得饶人处且饶人”，给梁璐一条出路，也给你，给咱们自己一条出路，千万别意气用事，把人生路给走绝了。我说过，你是一个识大体的女人，这辈子我能遇上你，是我的幸运。这辈子能遇上你，也是我的幸运。赵立春要向易学习祝贺，他不是一直压着易学习吗？赵立春现在是以退为进了，不但要祝贺这个易学习，还要让他宝贝儿子把美食城的拆迁款一亿八千万拿出来，做个什么月牙湖环境基金。这倒是好事儿啊，退一步海阔天空啊，吴老师。这事到如今，真有退路吗？你好您快点，那个香港的航班马上要起飞了。先生，您的护照不对吧？